سلام چطوری بچه ها محمد شالی هستم خیلی خوش اومدیم به جلسه 17 هم از پکیج آنریل انجین 5 بریم سراغ آموزش و لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره برو بریم خب بچه ها این جلسه قراره در مورد یه سبک نور صحبت بکنیم نمیخوام خیلی نور پردازی الان بگم بهتون چون در مورد نور پردازی دو جلسه قبل کامل بهتون توضیح دادم که نور پردازی داخلی چجوری انجام بدید و طرف که لازم بود در مورد آن ریل انجین گفتم بهتون این جلسه قراره در مورد یه نور خیلی باهار صحبت بکنیم که به صورت یک متریال در میاد یعنی همون در واقع امسیو لایت که در واقع استفاده میشه واسه چراغ ها یا فضاهای استدیویی یا مثلا رندرایی که دیدید مثلا استدیویی میگیرن با یه طرفنده خاصی خواب میگیرن دیگه این جلسه این جلسه قرار در مورد حالا اون صحبت بکنیم ولی در روی این صحنه قرار کار بکنیم و ببینیم چه جوری میشه یکم در واقع با قلقاش آشنا بشیم مثلا چه جوری بسازیمش من یه صحنه براتون اینجا گذاشتم که این صحنه رو در واقع میتونید داخل کانال تلگرام دانلود بکنید لینک کانال تلگرام رو داخل دیسکریپشن میذارم که راحت بتونید ازش استفاده کنید من شیفت اف میزنم که یه دونم پی میزنم که دوربین در بیاد که بتونیم پروژه رو ببینیم بچا اینجا این دیواره ها حالا یه حالت حالا حالت شیشه ای گرفته که حالا مهم نیست داخل آن ریل درست میاد اینجا یه سری حالا آبجکت و این چیزا هم داریم که حالا اینا میتونیم حذفش کنیم مثلا اینا رو حذف می‌کنیم یه دونه میذاریم باشه پرده ها اینا رو حالا داخل آن ریل حذف می‌کنیم و کف هم حالا داخل آن ریل می‌ذاریم یعنی این کار خیلی ساده رو میشه داخل آن ریل انجام داد بچا یه نکته ببین من موقعی که فایل‌ها رو می‌ذارم داخل تلگرام سعی کنید که مکس داشته باشید من فایل اکسپورت آن ریل رو نمیتونم براتون بذارم چون که احتمال داره که یا تکسچر رو نشناسه یا اصلا یه مشکلاتی پیش بیاد برای همین سعی کنید مکس داشته باشید چون مثلا تو کل آموزش ما قرار کلا از آبجکت های مکس استفاده کنیم چون آبجکت های مکس هم تنوع زیاد هم خب کیفیت خیلی بهتری داره بریم یه اکسپورت بگیریم از این صحنه و ببینیم چه جوری میشه قبل اینکه اکسپورت بگیرم بچا اینجا میایم داخل لایه ها مثلا دوربین نور ما داریم میگه خب من این مثلا کلا حذف میکنم رو اولی که دیدیم کلیک میکنم شیفت رو میگیرم رو آخر هم کلیک میکنم اوکی میزنم سلیک میشم و دیلیت همین اصلا چیز خاصی نداره و حالا سیو هم میکنم که در واقع در واقع این فایل براتون سیو بشه اکسپورت رو میگیریم از این قسمت دیتا اسمیت اکسپورت رو میزنیم و منتظرمونیم که اکسپورت گرفته بشه و خیلی راحت هم گرفته شد و مکس دیگه کار نداریم حالا فعلا این پایین باشه میام داخل آن ریل و یه بلانک خیلی ساده آدرسش هم که حالا همینجا میدیم و با همین است که برامون یه صفحه جدیدی باز بکنه و که بتونیم ازش استفاده بکنیم خب آن ریل برامون باز شد نکن این صفحات نکن پایین هیچی نیست بلن خراب شده از آن ریل اینه میگه میزنیم روی این که یه با یه رفرش کوچیک میشه و برامون باز میشه میگه این قسمت دیتا اسمید فایل ایمپورت و اینجا این فایل رو واردش میکنیم بیارم پوشه برای شرست میکنیم برای تی دی دی اوکی و میگه که متریال و جامعتری برامون بیاره من یادم باشه که این نورا رو کلا پاک بکنم که اصلا هیچ نوری هم داخل صحنمون نداشته باشیم که بتونیم از اون نور امسیو لایت استفاده بکنیم. بریم داخل پروژه، آقا یه نور پردازی اینجا داره که اصلا به درد ما نمیخوره. میایم آقا اینم پاکش میکنم. میذارم رو آن لید که ببینم این دوربین و اینجا چیزا رو همه رو من برش میذارم. همین یه صفحه میجوری داریم سفر میتونیم حالا فکر می کنم که خالی باشه اینو برمی داریم میذاریم رو این در واقع اینو تیکشو برمی داریم اینو زدیم میکشیم بالا چون کف ما زیرش در واقع روشنه اینو بیاریم بالا در همین 
عالیه اینجا می چک بکنیم عالیه بگو همه چی خیلی خوب و ایزی اومده خب پرده ها هم بچه ها این پرده ها رو می بیدیم اینجا این رو می پایین که فعلا با اینا ما کاری نداریم پنج دواغ شیش هم که نداریم که اوکیه خب الان می روی لیت کلا صحنه ما خاموش هستن اگه من بیایم یه نور بذارم میبینی کلا صحنه ما خاموشه اینو من برش میدارم بریم بچه یه سری نورها هستن مثلا نکنید بریم بچه یه سری نورها هستن اینجوری مثل این لوستر برای ما در واقع روشنه یه نکته ای که هستش نکنید بچه این نورا اینجا بود من اینو برداشتم پاکش کردم نورا رو این هم مثل این که کلان آبژیکتش کتگوری نور بود و اینجا داخل آنریه ناگاهی برای ما یه چیز نیمده در واقع کار اصلی ما با اینه خب و حالا میزهیم حالا این دوربینا ها فعلا باشه بذاریم من اینو مثلا این نیتونیم برداریم فقط رو دوربینا رو مثلا هست کنم دوربینا هم البته داخل کار نمیانیم ولی خب هزش میکنیم میگه اگه این نور برای ما آبژیکتش ها لازم داریم ما دوباره اکسپورت میگیرم که اونجا دوباره من رفرشش بکنم من این فایل هم براتون سیف میکنم که شما دوباره رفرش نکنید دوباره اکسپورت روی این فایل اوکی من یه بار رفرش بکنیم اونجا برای ما میاد برای خوب شد که دوره ای هم شد حتی دقیق. این حرکتی که میخواستیم بزنیم قسمت تیردی میایم اینجا و ری ایمپورت رو میزنیم اوکی ملزمونیم تا این ری ایمپورتش انجام شد اینجا یه لوستر کوچیکی ناکنید اضافه شد ما با این کار با این خیلی الان کار داریم که میخوام از این نور استفاده کنیم بریم بچه ها الان ما هیچ نوری داخل صحنه نداریم دیگه خب میخوایم بیایم این چراغا رو روشن بکنیم ببینیم فقط چراغ رو روشن بکنیم چه اتفاقی میفته نمیخوایم برداریم الان از اینا بذاریم این بالا یا نمیخوام الان اینا رو بذاریم اینجا نه اصلا هم چیزی که نمیخوام میخوایم خود این منبع نورش روشن بشه ببینیم داخل صحنه اون تاثیر داره یا نه مثل نور تلویزیون مثلا 100 درصد تاثیر داره و باید تاثیر داشته باشه چون توی آن ریل مثلا که قسمت لومن که فوق العاده خفن شده و لومن اضافه کرد تو آنریل 5 خب 100 درصد باید تاثیرش در واقع داخل صحنه باشه دیگه خب حالا میام اینجا من آلیت میذارم میایم حالا داخل یکی از این پوشا یه دونه بچا یه متریال درست میکنیم خب یه متریال خیلی ساده اینجا مثلا میذاریم چی اسش میذاریم لایت خب بچه ها قسمت متریال میرسیم ها اصلا نگرانش نباشید فقط هم میخوام متریال نور امسی رو بهتون بدم بگم که چند تا, مد... چند تا روش داری که این متریال رو بسازیم ولی من فعلا ساده ترین حالتش رو بهتون میگم که ف... فقط بسازید و اون نور رو یاد بگیرید و معمولا خودم این روش استفاده میکنم ولی خب روش های مختلف داره این لایت رو میرید بچه ها اینجا این متریال نور تو اینجاست که دونه دونه چیزا اضافه بهش میشه و اینو روش کلیت میکنیم این قسمت میزنیم روی آن لیت که این اینجوری بشه آن لیت بشه خب که ام سی برای ما اینجا بیاد البته اینجا هم هستش ها ببینید اینجا هم روشن ها ولی خب رو آن لیت میذاریم که این قسمت برای ما حاضر اهمیت میشه روی کیبورد دکمه کلیک در واقع سه شماره سه رو رو یه بار کلیک میکنیم هر روش نگه میداریم یه دونه کلیک سمت چپ میزنیم خب سه سمت این حالت کیبوردی که ماشین حسابی هستن اون سه رو بزنیم برای ما نمیاره ها خب سه که بالای کیبورد F5 F2 اینجا بالا هستش پایین شماره داره دیگه سه روش کلیک میکنیم میکنیم و در واقع نگهش میداریم و کلیک چپ موس رو میزنیم یه دونه این یه دونه کلیک یک رو نگه میداریم کلیک چپ موس رو میزنیم خب که برای ما اینجا میاد حالا قرار با این چیکار بکنیم یه دونم کلید ام رو میزنیم و یه نگه میداریم و اینو میزنیم این دوتا رو بچه ها میگیریم میشه از به این 
الان بهتون میگم که چی کار میکنن اینا این بچه ها رنگمونه رنگ نورمونه خب مثلا رنگ قرمز یا مثلا رنگ مثلا یه رنگ آبی مثلا همچین آبی خب این شدت نورمونه الان صفره که الان بهتون میگم روی یک بذارم نور در واقع میاد بالا حالا این مولتیپل ها چیکار میکنه رنگ و نور و شدت نور رو در واقع ترکیب میکنه و میفرسته واسه ام اس میفرسته واسه متریال نور که میگه که آقا اینو روشنش کن آقا الان روشن نیست به معنی اینکه من این نور رو از حالا از اینجا یا از اینجا بذارم مثلا روی یک ببینید روشن شد حالا این رنگ گرفت ببینید دوباره این کلیک بکنم مثلا بزنم رو سبز نکنید سبز میشه رنگ آبی بمونه و اپلای میکنیم و سیو میایم اینجا نکنید این نورمون اینجا در واقع لایتمون اومد حالا اینو میزنم رو حالت لیت بگید اینجا هم برای ما این هستش دیگه متریالش هم اینجاست یا اینجا میتونی بندازی روی این یا اینجا بندازی روی این ببینید روشن شد کم کم روشن میشه ببینید و تاثیرش رو روی اینا میذاره حالا چرا اینجوریه میگم قسمت پست پروسس با این پست پروسس این بالا داشتیم میگه ببینید دور کل حجم و ایناش این بلوم اینو من خاموش میکنم میرم داخل روی لیت میذارم نکنید بلومش رو خاموش میکنم صفرش میکنم نکنید الان اوکی شد فقط نور رو دارید خب اینا دو تاشو حالا میتونیم بگیریم ببینید مثلا اینو ما گرفتیم اینا هم گرفتیم با شیفت اینا رو اینا رو همه اینا رو میگیریم کل اینا رو سلکتشون میکنیم به این صورت عالی اینو بعد میذاریم میذاریم اینجا همه اینا نور برای ما میگیره حالا البته تو داخل مکس حالا اینا رو اگر گروپ بکنیم یا به هم دیگه اتش بکنیم یک بار نور میدیم بهشون دقیقا یه بار سلک کنیم بقیه میگیرم حالا من یادم مفته بود ببینید الان همشون برای ما نور گرفتن ببینیم چیزی جانمون نه اوکیه حالا میزم روی لیت نه کنید چه تأثیری داره داخل سحنامه میذاره قشنگ اون تأثیرش رو میبینیم و ببینیم که داخل صحنه هم میتونه خیلی خیلی مهم باشه خب حالا من این متریال میارم اینجا شدتش حالا میام اینجا شدتش مثلا میذارم 5 دهم تا سیو نذارید اعمال نمیشه یا اپلای مثلا کنید سیو اپلای جفتشو بزنید الان مثلا یکم کمتر شد مثلا میذاریم یک یک دهم ده سیو میکنیم ببینید نور کمتر شد تأثیرش رو دیگه تو محیط اونقدر نمیبینیم میذاریم چقدر مثلا چار ده هم سیف میکنیم ببینید کم کم در روشن میشن کنید اطراف هم روشن شد اینجا این قضیه بچه ها خیلی مهمه امکان داره داخل سهنتون مثلا یه سری همچین نورایی باشه و تأثیرش رو داخل محیط بذاره و شما مثلا متوجه نشید و ببینید که اه مثلا همچین نوری مثلا کجا بود کجا هم چرا اصلا اینجوری چرا سایه از کجا اومده و فوق العاده مهمه حالا مثلا نور اینو حالا میتونیم بذاریم حالا روی این بذاریم یکم گرم بشه صحنه این تمپرچر هم بچه‌ها حالا با پارامترهای مختلف میتونیم حالا تنظیم بکنیم ولی خب مهم نیست الان ببینید خیلی چیز باحالیه خیلی باحاله همه این کارا بچه ها همشون به لطف لومن داره انجام میشه و نورپردازی لومن که فوق العاده داخل صحنهمون تاثیر داره اینو میذارم رو 150 کم بهتر بشه خب ببینید کام مثلا یکم دوربین مثلا اینجوری میشه این حتما بهش نگاه بکنید یا مثلا یکم رو صحنه تاثیر داشته باشه اینجوری میشه ولی خب از اینجا ما داخل پست پروسس که سرچ بکنیم اینجا میتونیم حالا اکسپوژر رو اینجا روشن بکنیم و بزنیم رو منوال و این دستی این رو زیاد کنیم تأثیرش رو داخل سحنمون ببینیمش بریم بچه ها مشکلی که اینجا برام پیش میاد نکنید الان من دوربین رو الان روشن دیگه خب 
همین سر رو دوربین میارم پایین که خاموش میشه باید حتما به این نگاه بکنم این مشکل چوری حلش بکنیم رو پست پروسس کلیک میکنیم و اینجا توی سرچش میزنیم چی میزنیم لومن خب این گزینه لومن دیتیل رو تیکش رو میزنیم و میبریم بالا که دیتیل کارو برای بالاتر مثلا میزنیم سه مثلا حالا نکنی این ور نگاه میکنم مکنی دیگه اون تأثیرش برای ما نمیره خب من از این نور یه کپی میگیرم در واقع دوپلیکیت میگیرم نور مثلا یک خودش یه اسم گذاشت و این نوری که اینجا داریم و صفرش میکنم که فعلا تأثیر داخل صحنمون نداشته باشه الان من یه دونه از این رو میزنم رو حالت آنلیت و اینجا یه دونه از این اسفیرا یه دایره اینجوری خیلی باحال میذارم اینجا و اسکیلش رو اوکیه این حله و این متریال لایت یک رو میدم بهش که نور بده ما ناکنی یه همچین نوری ما میده خب بچه این کف این اینجوریه این متریال رو برداری رابطه متریال رو ندید نه ندید فقط حالا یه متریال سفیدی چیزی بهش بدید که این متریال داشته باشه رو این سلک میکنیم بچه ناکنی این نور چیز باحالی که داره یه سی سایه های باحالی ما میده و سایه هاش خوبه تقریبا البته سایه هاش مثلا به رکتنگل لایت نمیرسه ببینید رکتنگل لایت که سایه های خیلی باحال تری به ما در واقع میده ببینید یه سایه های خیلی خوبی ما میده ولی خب این هم خب سایه هاش اوکیه در حد خودش خوبه و جالبش اینه که ما تو انیمیشن میتونیم اینو حرکت بدیم و این نور حرکت میکنه اینه مثلا کرم ابریشم شبتاب چی اسمش مثل اون مثلا خیلی جالب حرکت میکنه برای ما میبینید تأثیرش ما داخل محیط میبینیم این واقعا مهمه به صورت ریل تایم این خواب خیلی میتونه توی مثلا ما یه شمی روشنه یا مثلا یه چرا خوابی روشنه یا مثلا به عنوان مثلا به چرا خواب مثلا یه دفعه ای تو انیمیشن مثلا یه سه انیمیشن مثلا هست مثلا میزنیم چرا خواب مثلا تکون میخوره همزمان نورش اینجوری تکون میخوره مثلا بالا سرش مثلا زلزله ای چیزی میاد این همزمان نور باش تکون میخوره خیلی کارو واقعی میکنه و فوق العاده میتونه در واقع توی کار تاثیر داشته باشه اینجا بچه ها توی کلا نور من اینو حذفش بذار باشه من یه دونه رکتنگل لایت بخشید یه دونه از این پلن ها اینجاست پلین اسمش میذارم اینجا ناکنین زیر این به زیر این ناکنین از زیرش معلومه ولی بالاش صفحه شوکیه اینو من میچرخونم این وری خب و میچرخونم شالا 180 درجه این وری و برش میدارم مثلا میذارم این وری ما چرا گفتم این وری اون وری گفتم میذارم اینجا خب و این متریالی که اینجا داریم رو میدم بهش اینو حذفش میکنم ببینید راحت میتونیم بیایم رندرای استدیویی بگیریم دیدی این صفحات که اسمش رو یادم رفت ببینید بچا از اینا یا این فلاشرا یا نورایی که در واقع به این صورت صفحه‌ایه فوق العاده که نور استدیوییه که خیلی خوشگلن این دقیقا ناکنید همینه ایناش یعنی خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم البته در کنارش همینم هم میتونیم رکتنگل لایت میتونیم استفاده کنیم ولی خب این ناکنید سایه هاش خیلی نرمه و تأثیرش تو محیط خیلی میتونه خوب باشه مثلا شما همینو فکر کنید مثلا یه صحنه استدیویی باشه اسکیلش رو بزرگ میکنیم ناکنید دید مثلا پرده این پرده هایی که نورانی یا پرده های سفید میذارن که یه نوری یک دستی رو بده ببینید خیلی چیز باحالیه و تأثیرش رو محیط فوق العاده است مثلا از همین میخوایم مثلا یه محیط استدیویی درست بکنیم از همین یه کپی میگیرم با آلت اینو برمیدارم میچرخونمش اینوری 
90 درجه میذارمش اینجا ببین خیلی چیز بالیه مثلا بزرگش میکنم از اطراف ببین راحت میتونیم یه رن... یه دونه از اینجا یه رندر اینجوری بگیریم قشنگ یه یه رندر استدیوی خیلی باحالیه و خیلی با کیفیت میشه کارمون حالا مثلا به عنوان مثال صدای منم گرفته یه نفر میگه من میخوام همچین نوری اینجا داشته باشم ببینید الان مثلا این نور الان نکنی تأثیر میذاره دیگه نکنی میبینی اینجا رو میبینی نکنی تأثیر میذاره میگه که آقا من میخوام این نور برای من باشه اینجا و به ساعت 45 درجه مثلا رو آبجکتم به تابه اینجوری ببینید اینجوری به تابه تأثیر داره دیگه رو محیط نکنی باشه این تأثیر شده میبینی ولی خب نمیخوام میخوام مثلا اینجا رندر گرفتم نمیخوام مثلا این تو رندرم بیفته بعد چیکار بکنم فقط میخوام تاثیرشو داخلش ببینم اینو چیکار میکنیم بچه ها ببینید روی این ابجکت در واقع کلیک میکنم ابجکتی که نور داره حالا هر ابجکتی میایم این قسمت روش سرچ میکنیم چی مثلا میذاریم اکتور اکتور بزنیم من فارسی میزنم زنگیریسی بزنم اینو اکتور ببین برای ما مثلا چرا تایپ نمی کنه الان اوکی شد برای ما اینو میاره خب و یه تیک اینجا داریم ما اکتور هیدن این گیم چی کار میکنه این برای ما الان به تو میگه ببین اگر ما اینجا یه نوری بذاریم ببینید این نور هم میذارم اینجا خب دکمه G رو بزنم ببینید این میره میره میاد میره میاد چون میخوام رندر بگیریم دیگه مثلا ولی این نمیره این میاد برای ما همین کار میکنه روش کلیک میکنیم اکتور رو بزنیم این تیکو بزنیم الان نکنید G رو بزنم این میره میاد میره میاد اما تأثیر نورش هم برای ما میره نکنید نور داره کم و زیاد میشه اینجا ما میخوام نورش باشه ولی خودش نباشه حالا چیکار میکنیم میایم اینجا سرچ میکنیم افکت ایناش افکت این دایرکت لایت وایت هیدن این تیک رو بزنیم خب نکنی فکر دوره این میره میاد آره اوکیه ببینید تیک اینو ما بزنیم خب من جی رو بزنم نکنی این میره میاد نکنی بچه ها این نورش الان فکر میکنی نکنی الان یه سه نور هستش اینجا خب این نور خود صفحه اینه یعنی نور خود اینه یعنی باستا به اینو از نمیکنه نوری که تأثیر میذاره روی اینه این نوری که در واقع اینجا سفیده صفحه سفیده باستا به این میخوره به این این میره میاد ببینید الان من اینو حذفش بکنم ببینید اینجا رو جی رو بزنم این نور هست فقط این صفحه چون سفیده مثل آینه آینه خیلی کم رنگ روی این تاثیر میذاره حالا به متریال هم بستگی داره ولی خب ما تاثیرش رو میبینیم ببین الان من اینو بردارم ما کنی تاثیرش رو میبینیم حتی اگه اینجا بر این چیزش کنم در واقع هیدنش بکنم ولی تاثیرش رو ما اینجا داریم همین که من بردارم مشکلی که اینجا داشتم من تیک اینو زده بودم حواسم نبود که اینو من زده بودم به خاطر این نور ما داشتیم داخل صحنه ببینید الان من تیکه اینو میزنم ناگه نور روشنه خاموش روشن خاموش یعنی تأثیر اینو ما داخل محیط ما میبینیم بذاری اصلا من کلا اینو حذفش بکنم مثل این که خیلی درد سر داره برای ما ببینید الان بردارم من تیکش رو نزدم ما بردارم کلا تاثیر نور میره جی رو بزنم اینو بزنم و برمیگرده الان دوباره اینو بزنم ببینید تاثیرش رو میذاره داخل محیط جی رو بزنم اون تاثیرش در واقع میمونه داخل محیط و این خیلی مهمه مثلا رو حالت پس رسینگ هم بذارم ناگانی تاثیرش رو میبینیم ما بیانا زوم بکنم 
ببین چه نور خوبیه واقعا فوق العاده است یه همچین نوری شما بتونید در واقع در بیارید داخل کارم سایه ها خیلی نرم و باحال و جالبه حالا من میذارم این باشه در واقع نور رو فعلا داشته باشم این شدت نور هم بچه ها کامل میتونیم تنظیم بکنیم و در واقع داخل کارمون میتونیم بریم مثلا یه مکعب هم من بیارم اینجا نور رو بهش بدم ببینید خیلی چیز بالیه کلا بچا جس فرق نمیکنه چی باشه اصلا فرق نمیکنه همین الان نکنید این دیگه بیه خود این نور گرفت اینم خاموش میکنه اصلا فرق نمیکنه که چی میخواد شما در واقع بهش نور بدید حالا من یه پلین میارم بزرگش میکنم میبارش عقب و میارمش اینجا بالا و اینو میدم بهش اینو از بهش میکنم میخوانم اطراف اینو کلن نور بچینم اینو زیادش میکنم اصلا میبارش عقب تر اوکی عالی این برای میدارم آلت رو نگه میتونم میارم اینجا و اینو من میچرخونم 90 درجه میچسبونم اینجا اصلا مهم نیست بزنه بیرون اینو میگیرم اینجا و 90 درجه میچرخونمش و میزنمش اینجا تا میتونی یکم دور کنه که تا این دیوار حض بشه به این صورت ببینید خیلی با حاله حالا از این ورم میتونید در واقع نور بذارید اصلا ایش مشکلی نداره بدم نور این در واقع متریال این چیه که بدم به این دیوار عالی شد حالا میتونیم حالا همینو بیایم اینجا تنظیم بکنیم ببینید چون تعداد نور رو ما بردیم بالا نور در واقع برای ما خیلی زیاد شد اینه میذارم مثلا دو دهم ده سیف میکنیم ببینید نور کمتر شد بهتر شد تقریبا کنم سه دهم ده اوکی باشه عالیه خیلی خوبه ببینید همچین نور اینجا میتونیم داشته باشیم حالا این خاموشه این هم روشنش بکنیم مثلا یه دهم ده میذاریم که فقط روشن باشه سه دمام اوکی عالی ببینید بفتن معلوم هم نیست خیلی ما یکی مثلا بنفشش کنیم آبیش کنیم که یکم معلوم باشه سیوش میکنم ببینید اینجی مثلا معلوم ولی خب جالب هم نیست خیلی و تأثیرش رو ما خیلی نمیتونیم بریم حتی از این متیال هم بالا هم میتونیم بریم خب خیلی زیاد شد و من فقط مثلا تأثیر این نوری که فوق العاده مهمه رو داخل صحنه بهتون نشون بدم چه جوری میشه و این برای من خیلی مهم بود که خدا رو شکر امیدوارم که یاد گرفته باشید که حالا یه سری رندرای استدیوی ناکنی رندرای استدیوی همشون بچا بیشتر در واقع بیشترشون به این صورته که حالا دوربین مثلا میذارن اینجا و رندر میکنم و در واقع استفاده میکنم آقای چه نور خوبی داریم نور استدیوی چقدر باحالی داریم یا اصلا کامل ما این نور رو میتونیم بریم پشت پنجره این نور رو هم میتونیم حذفش بکنیم ببینیم حتی میتونیم اینا یه نور محیطی کنیم یعنی از بیرون داره نور بیاد تو و حالا شدت نورش هم میتونیم چون یه دونش کردیم میتونیم زیادش بکنیم تاثیرش رو داخل محیط ما بذاره ببینید خیلی چیز باحالیه یه همچین نوری دوباره رو کمتر میکنیم هشته هم 
عالی ولی خب بچه ها در کل من کلا این نور پردازی رو مختص به جایی میدونم که شما بیاید و مثلا یه منبع نور داری یه چرا خواب روشنه یا یه جایی روشنه که از این میتونید استفاده بکنید نمیام مثلا در واقع پشت پنجره یا مثلا به عنوان نور محیطی استفاده بکنم خیلی چون HDRI آی و نور صفحه پشت پنجره خیلی بهتر میتونه بهتر در واقع جالب تر از این میتونه عمل بکنه و سایه های خیلی باحال تر و جالب تری به ما بده که حالا من اونو بیشتر توصیه میکنم ولی اینو توی رندر استدیویی و نورهایی که به صورت تکی روشن یعنی به صورت ام اس روشن و مثلا این چراغ چراغی که اینجا داریم میتونیم ازش بیایم و استفاده بکنیم همین مرسی که تا آخر عمر شما هم بودید و و این آموزش نگاه کردید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار